Assalamu alaikum everyone. Today's topic of our lecture is active and passive voice. When we need active voice and when we need passive voice. So, active voice is used whenever our focus is on the doer of the action. When our focus or attention is on the doer of the action, so for that purpose, we use active voice. While we use passive voice whenever our, fo our focus is on the receiver of the action. Ke jis par us action ka direct influence hua hai, direct effect hua hai. So for that purpose we use passive voice. Now, rules for changing active and to passive voice. First, subject occupies the position of the object and ob object occupies the position of the subject. The first and the most important thing is that when we have active voice and passive voice in sentence, convert karni hai, so subject will go object ki position and the object will go subject ki position. Par aa Always use third form of the verb and passive voice. Passive voice will always be used third form of the verb. Hi use hoga. Only sentences having transitive verb can be changed into passive voice. वो sentences जिसके active voice में हमारे साथ transitive verb है, those sentences can be changed into passive voice. What is a transitive verb? Transitive verb is the verb जिसका अपना एक direct object हो. Use preposition by before subject. जब भी हमने active से passive voice में conversion करनी है and Subject is at the end position in the sentence. Woh sentence ke aakhri position par hota hai. So, wahaan par us subject se pehle humne preposition by ka use must karna hai. And then, tense change occurs accordingly. Of course, active voice se passive voice mein convert karne ke liye there are certain tense changes as well. Jisko ab hum detail mein parenge. So, now tense change. Sample present tense. Sample present tense ka jo saath active voice structure hai, it is something like this. Subject plus first form of the verb. Uh, sorry, yes, these are optional. Plus object. For example, I teach English. I subject hai. Teach is the verb while English is the object in this sentence. Thik hai? Then passive voice structure jo hai, object plus is or am or are. Plus third form of the verb plus by plus subject. Now you see that in our active voice ke structure, mein subject is in leading position. Par tha. While in passive voice structure, we have object which is in leading position. Par hai. And then over here, you see that active voice structure, mein simple present tense ka jo apna structure is in use. While in passive voice, we have the helping verb hai, that has been changed as MR. And these are the helping verb of present continuous tense, which we will use in passive voice. Par use karenge. And then, as we said, that in passive voice, we will use third form of the verb. Use hoga, so, it is used over here. And then, plus by. By is the preposition by, which we have talked about, that we will use the subject. So, for example, English is taught by me. English is our object. Hai. As is the helping verb, taught third form of the verb by the preposition hai and me jo hai, it is the objective form of the subject I. Then here come present continuous tense. So present continuous tense ka jo structure hai active voice, it is subject plus SMR plus present participle plus object. For example, she is reading book. She is the subject is helping verb. Reading, man, verb and book is the object in this sentence. Jab ki passive voice structure is ka jo hai, object plus SMR plus being plus the form of the verb plus by plus subject. For example, book is being read by her. Now, book hamaari saath kya hai? That is jo ke uh, active voice mein it was this object and at the end position. Yaha par ye subject ke position par a gaya. Then we put over here that helping verb yahan par change nahi hua. Wahan par bhi is MR thai, yahan par bhi is MR hai. And then here come being. Being kaha se a gaya? So it is for the purpose ke humare saath jo ING form of the verb hai. Iska jo ING hai, wo humne adjust kar liya B ke saath. Thik hai? And then we put over here read. Jo ke third form of the verb hai. By her. Then here come 
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर है एट इज सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस तरफ ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल दे हैव अरेंज द पार्टी दे इज द सब्जेक्ट हैव हमारे साथ क्या है दिस इज द हेल्पिंग वर्ब अरेंज इट इज दर्फ ऑफ द वर्ब जो मैन वर्ब है एंड द पार्टी इज द ऑब्जेक्ट द पैसे वॉइस स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन प्लस तरफ ऑफ द वर्ब प्लस बाय द सब्जेक्ट द पार्टी हैज बीन अरेंज बाय दैम सो द पार्टी इज द ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट के पोजिशन पर आ गया हैज बीन इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस देन वो हेयर अरेंज थर्ड फॉर्म द वर्ब जो कि एक्टिव वॉइस में भी था पेसिव वॉइस में भी यहाँ पर सेम ही है बाय एंड देन देम जो कि दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस अ जनरल एंड ये द रूल्स फॉर इट इज के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता वाई बिकॉज यहाँ पर हमारे साथ जो टेंसेज है प्रेजेंट टेंस की जो कैटेगरी है इट गिट्स टू एन एंड ठीक है यहाँ पर इसकी एंडिंग हो जाती है बट द फैक्ट इज कि येस यू कैन चेंज इट हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर चेंजेस नहीं आएंगे बट अ जनरल स्ट्रक्चर वी कैन से लाइक दिस सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन प्लस फॉर्स फ्राम द वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग द पार्टी वी एज द सब्जेक्ट हैव बीन क्या है दिस इज द हेल्पिंग वर्ब सेलिब्रेटिंग आई एन जी फ्राम द वर्ब एंड द पार्टी ऑब्जेक्ट पेस ऑफ वॉइस स्ट्रक्चर कैन बी समथिंग लाइक दिस ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन प्लस सर्फ ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट द पार्टी हैज बीन सेलिब्रेटेड बाई अस सो यू सी कि एज एट एस सेट के प्रेज जितनी भी परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेज है उसका पैसिव वॉइस नहीं होता सो बेसिक मकसद या मतलब भी यही है कि इसका जो हेल्पिंग वॉब है वो चेंज नहीं होता सो यू सी के हैज़ बिन और हैव बिन वहाँ पर एक्टिव वॉइस में भी थी जबकि पैसिव वॉइस में भी सेम है वाई दी आर सम जनरल रूल्स के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पोजिशन पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के पोजिशन पर सर फॉर्म द वर्ब एंड प्रपोजिशन बाई वो सारे रूल्स हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट के लिए सो असॉर्ट ऑफ चेंज हो सकता है Then here comes simple past tense. Subject plus second form of the verb plus object. यहाँ पर इसका अपना helping verb नहीं है So for example, he delivered a zan. He is the subject. Delivered is the second form of the verb. A zan is the object. The passive voice structure would be object plus was or were plus third form of the verb plus by plus subject. You see over here, a zan is जो कि object था वो subject की position पर आ गया है वॉज प्रेजेंट पास कॉन्टीन्यूस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर हमने पुट कर लिया डिलीवर थर्ड फॉर्म द वर्ब बाय इज द प्रपोजिशन एंड हेम इट इज द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ही पास कॉन्टीन्यूस टेंस सो इसका जो एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर है इट इज सब्जेक्ट प्लस वॉज अर वर्ड प्लस आई एन जी फॉर्म द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल ही वॉज पेंटिंग द वॉल ही इज द सब्जेक्ट वॉज हेल्पिंग वर्ब है Panting it is the ing form the verb the wall is the object. The passive voice structure is object plus was or were plus being plus third form the verb plus by plus subject. The wall was being panted by him. Now you see in this sentence कि जिस तरह हमने बात की थी present continuous tense में कि वहाँ पर auxiliary में changes नहीं आए थे the same happened over here. कि वॉज वर एक्टिव वॉइस में भी हैं जबकि पैसिव वॉइस में भी हैं कौन सी चेंज आई आई हाई इट इज़ समथिंग लाइक दिस बींग ठीक है बींग हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में भी पुट कर लिया ताकि आई एन जी को हम बी के साथ एडजस्ट कर लें एंड द सेम हैपन टू वेयर कि बी के साथ हमने आई एन जी को एडजस्ट कर लिया एंड साथ में सर फॉर्म द वर्ब भी यूज़ कर लिया जो कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में मस्ट है सॉरी पैसिव वॉइस में मस्ट हैं एंड देन पास परफेक्ट टेंस द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस सर फॉर्म द वर्क प्लस ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल आई हैड अटेंडेड द क्लास आई इज द सब्जेक्ट हैड इज द हेल्पिंग वर्क अटेंडेड इज द सर फॉर्म द वर्क जो कि मैन वर्क है एंड द क्लास इज द ऑब्जेक्ट द पेस ऑफ वॉइस स्ट्रक्चर इज ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस सर फॉर्म द वर्क प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट The class had been attended by me. The class क्या है It is 
जो कि ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट के पोजिशन पर आ गया है हेड बीन पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है इट हेज़ बीन पुट ओवर हेयर अटेंडेड इज दी तरफ ऑफ द वर्ब बाई जो कि प्रपोजिशन है एंड मी इज दी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ आई पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस अगेन इट इज सैड के परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस चाहे वो प्रेजेंट का हो पास्ट का हो या फ्यूचर का हो इट कुड नॉट बी चेंज वाई बिकॉज हेल्पिंग वर्ब में चेंज नहीं आता सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट शी हैड बीन अटेंडिंग द सेमिनार शी सब्जेक्ट हैड बीन इज द हेल्पिंग वर्ब अटेंडिंग इज द आई एन जी फॉर्म द वर्ब द सेमिनार इज द ऑब्जेक्ट वाई द पैसि वॉइस स्ट्रक्चर इज ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस द फॉर्म द वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट सो यू सी के दिस द सेमिनार जो कि ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट की पोजिशन पर आ गया है हैड बीन जो हेल्पिंग वर्ब है अटेंडेड जो है इट इज थर्ड फॉर्म द वर्ब बाय इज द प्रपोजिशन वाइल हर इज द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ शी नाउ हियर कम्स सैम्पल फ्यूचर टेंस द एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वेल और शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल शी वेल डिजाइन द ड्रेस शी इज द सब्जेक्ट वेल इज द हेल्पिंग वर्ब डिजाइन इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि मैन वर्ब है and the dress is the object the passive voice structure is object plus will be or shall be plus the form of the verb plus by plus subject now the dress will be designed by her the dress it is the uh, object it was the object and the sentence jo ke active voice mein tha now it has come to the position of the subject will be jo ke helping verb hai future continuous tense ka Designed is the third form of the verb by is the preposition and her is the objective form of he. Sorry, she. Then here comes future continuous tense. The active voice structure is subject plus will be or shall be plus ing form of the verb plus object. For example, they will be buying the grocery. They is the subject. Will be is the helping verb. Buying is the present participle or ing form of the verb. The grocery is the object in the sentence. The passive voice structure is object plus well being or shall being plus third form of the verb plus by plus object. Now you see again, k continuous tense hai, just like the present and past continuous tense. यहाँ पर भी हमने help ले लिया be के be से and ing को adjust कर दिया be के साथ which has become being and use third form of the verb bought. Now here comes the second last tense that is future perfect tense. The active voice structure is subject plus will have or shall have plus third form of the verb plus object. For example, they will have arranged the books. They is the subject. Will have is the helping verb. Arranged is the third form of the verb. The books is the object. Now the passive voice structure is something like this: the uh, object. Plus will have been or shall have been plus third form of the verb plus by plus subject. So the books will have been arranged by them. The books is the um, new subject we can say or the object जो के subject की position पर आ गया है. Will have been जो के helping verb है future perfect continuous tense का over here we have used it in the passive voice. Arranged is the third form of the verb by is the preposition and them is the objective form of they. So, here comes the last tense that is future perfect continuous tense. Again, it could not be changed into passive voice. Why? Because है जो helping verb है वो change नहीं होता. Subject plus will have been or shall have been plus first form of the verb or ing plus object. For example, she will have been reading the story. She is the subject. Will have been is the helping verb. Reading is the present participle or ing form of the verb. And the story is the object. The passive voice structure is object plus will have been or shall have been plus third form of the verb plus by plus subject. So the story will have been read by read by her. The story is the new subject in the sentence. Will have been is the helping verb. Read is the third form of the verb. By is the preposition, and her is the objective form of she. 
So here comes the conclusion of today's lecture. Okay, we can express or we can communicate through two ways. One is active voice and the other is passive voice. Active voice use hota hai whenever our focus is on the doer of the action. Ya jab hume subject ke baare mein pata hota hai. While we use passive voice, jab subject important nahi hai, balki receiver of the action important hota hai. Or another thing is, jab hume subject ke baare mein pata na ho. Thank you. Keep growing and shining.